শরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এটা সুন্নত যেটাকে শরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন বেদাত হলো মা লাম ইয়াশরাহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ এবং তার রাসূল যেটাকে শরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই এরকম বিষয়কে শরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করা এরকম আকীদাকে শরিয়া বানানো এরকম আমলকে শরিয়া বানানো এরকম মুআমালাতকে শরিয়া বানানো এরকম আখলাককে শরিয়া বানানো এটার নাম হলো বেদাত এজন্য এখানে একটা সূক্ষ্ম বিষয় আছে এই কথাটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ এটাই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তাই সুন্নাত যা করেন নাই তা বেদাত এটা বেদাতের সুন্নতের সঠিক সংজ্ঞা না যখন আপনি সমাজে গিয়ে বলবেন যে এটা তো আল্লাহর রাসূল করেন নাই তখন বলবে যে এমি আল্লাহর রাসূল জীবনে আযান দিয়েছেন কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে মুয়াজ্জিন ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সব সময় ইমামে ছিলেন তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন আযান দেন নাই মুয়াজ্জিন হন নাই তাহলে তো মুয়াজ্জিন হওয়া বেদাত আযান দেওয়া বেদাত আচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় খতিব ছিলেন খুতবা দিবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কোনোদিন খুতবা শুনেন নাই খুতবা শুনছেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো খুতবা দিবেন তাই তিনি তো খুতবা শুনেন নাই তাহলে খুতবা শোনাও বেদাত কারণ আল্লাহর রাসূল তো শুনেন নাই আচ্ছা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সব সময় মুসল্লি হন নাই এরকম আরো অনেক কাজ দেখবেন যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই এখন আপনি যদি বেদাতের সংজ্ঞা সুন্নত সংজ্ঞা এটা দেন যে আল্লাহর রাসূল যা করছেন এটা সুন্নত আল্লাহর রাসূল যা করেন নাই এটা বেদাত তো রাসূল অনেক কিছু করেন নাই এজন্য বেদাতের সংজ্ঞা সুন্নত সংজ্ঞা এটা না সুন্নত বেদাতের সংজ্ঞা হলো মালাম ইয়াশরাহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু মা সারা আল্লাহু ওয়া রাসূলু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যেটাকে অনুমোদন দিয়েছেন শরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন অথবা বলেছেন অথবা অনুমোদন দিয়েছেন সাহাবায়ে کرامকে করতে বলছেন অথবা সাহাবায়ে کرام করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন যেটার দলিল আছে এটার নাম সুন্নত আর যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই নিজেও করেন নাই করার জন্য বলেনও নাই অথবা সাহাবায়ে کرام তার সামনে করেছেন তিনি অনুমোদন দেন নাই তার কোন দলিল নাই তখন ওইটা হবে বেদাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না করলে সব বেদাত হবে না এটা প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে এইজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদাতের কথা বলতে গিয়ে বলেন মান আহদাসা ফি আমরিনা হাজা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদদুন মান আহদাসা যে নতুন বানায় ফি আমরিনা আমাদের আমরের মধ্যে এখানে আমাদের বলছেন আমার আমরের মধ্যে বলেন নাই যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করছেন এটার বাইরে গেলে বেদাত কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফি আমরিনা আমাদের আমাদের মানে মা আনা আলাইহে ওয়া আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত বেদাতের মধ্যে সাহাবীদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন কারণ সব কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই নবী সাহাবীরা করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবীরা শিখছেন এজন্য সুন্নত বেদাতের মধ্যে সাহাবীরা সম্পৃক্ত এবং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও সাহাবীদেরকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ওয়া মাই ইউশাফিকুর রাসূল মিন বাদি মা তাবাইয়ানা লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি গায়র সাবিলিল মুমিনিন নুয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নাম कर्मकांड दिदा संकोचे भूगे मुमिन तरिका बद दिए अन्य तरिका मुमिन मानी सहबाई कर নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুমিন মানে সাহাবাই کرام সেই জন্য সমস্ত মুফাসিরিন এখানে সাবিনিল মুমিনিন মানে 
সে যে দিকে যেতে চায় আমি তার সেই দিকটাকে সুন্দর বানাই দিই সুশোভিত করে দিই তার সামনে সাহাবাই কেরামের তরিকার বাহিরে গেলে অন্য যত তরিকা আছে এগুলোকে আমি সুন্দর বানাই দিই তার কাছে ওইটাই মজা লাগে এটাই সুন্দর লাগে ওয়ানুসলেহি জাহান নাম শেষ পর্যন্ত আমি তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করি নাউজবিল্লাহ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে সুন্নত বেদাতের সাথে নবী সাল্লাহ সাল্লামের পাশাপাশি সাহাবিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সুন্নতের সংজ্ঞাটা দিয়েছেন এইভাবে সেই প্রসিদ্ধ হাদিস জামে আত্মির মিজি এবং সোনানে আবু দাউদের হাদিস আমাদের অন্তর গুলো ভয় কেঁপে উঠল আমাদের চোখ গুলা থেকে ঝরঝর করে পানি পড়া শুরু হয়ে গেল আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করতেছি আল্লাহর তাকোয়ার তোমরা তাকোয়া অবলম্বন করে জীবন যাপন করবা আর আব্দুন তোমাদের উপরে যদি একজন গোলাম তোমাদের আমির হয় তার কথা শুনবা তাকে আনুগত্য করবা আমার পরে যারা দুনিয়াতে বসবাস করবে জীবন যাপন করবে দেখবা খালি এখতেলাফ আর এখতেলাফ এখতেলাফ আর এখতেলাফ এখানে এখতেলাফের মা না হইল বেদাত আর বেদাত বেদাত আর বেদাত এখতেলাফ আন কাসিরা এখতেলাফ কখন হয় আমি একটা কইছি আমার বাইরে যখন আপনি আর একটা কইবেন এটার নামে তো একতলা তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম একটা বললেন নবী সাল্লামের বলার বাহিরে যদি কেউ বলে এটার নাম কি বেদা তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে কেউ একতলাপ করলে ওইটার নাম একতলাপ না ওইটা কি হয় ওইটার নাম বেদা ওই একতলাপের নাম বেদা আমি ইমাম হোসেনের সাথে বেদা একতলাপ করলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে একতলাপ করলে ওইটা বেদাত তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায়ের সুন্ন এই দুটাকে আব্দু আলাইহা বিন নামাজ মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ায় ধরে রাখবা সোহান আল্লাহ তাহলে এখানে নবী সাল্লাম কিন্তু আলাইকুম বিসুন্নাতি বলেন নাই আমার সুন্না খালি বলেন নাই সাহাবাই কেরাম কেউ খোলাফা রাশে দিন কেউ এখানে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে আসছে তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নত বলতে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কর্মকাণ্ডের মধ্যে শুধু সুন্নত সীমাবদ্ধ নয় আমি একটা আলোচনায় বলছিলাম যে নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরাম কখনো ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করেন নাই এই বর্মে একটা জাল হাদিসও বর্ণিত হয় নাই যে নবী সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম কখনো ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ করছেন অথবা আল্লাহ আল্লাহ করছেন এটার জবাবে একজন সম্মানিত ফির সাহেব বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম তো অনেক কিছুই করে নাই সেটা যদি বেদাত হয় তো তাহলে তো সবে বেদাত আবার নবী সাল্লাহ ইসলাম অনেক কিছু করেছেন সেটা যদি সুন্নত হয় তো নবী সাল্লাহ ইসলাম তো আঠারোটা বিয়ে করছেন এই এগারোটা বিয়ে করছেন সরি তাহলে সেটাও তো সুন্নত আবার নবী সাল্লাহ ইসলাম তো দাঁড়াই প্রস্রাব করছেন এটাও তো সুন্নত জি আসলে এটা হলো সুন্নতার বেদাতের সংজ্ঞা স্পষ্ট না হওয়া এই জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার থাকতে হবে আপনারা যখন সমাজে আপনারা কিন্তু এক একজন ওলামায় মাদিনার আকিদায় মাদিনার প্রতিনিধি এক একজন মদিনার আকিদা এবং মানহাজের প্রতিনিধি সুতরাং সমাজে যখন মানুষের কাছে দাওয়াত দিবেন সুন্নতার বেদাতের সংজ্ঞাটা পরিষ্কার করে দিতে হবে না হয় আপনাকে উল্টাই ধরবে যে রাসুল তো এটা করেন নাই তাহলে এটাও কি বেদাত তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম না করলেও 
সুন্নত হইতে পারে শর্ত কি সেটা সাহাবাই کرام করবেন এবং সেটার দলিল থাকবে দুইটা শর্ত একটা হলো সাহাবাই کرام করতে পারেন এবং সেটার দলিল থাকতে হবে সহি দলিল বিশুদ্ধ দলিল দয়ব দলিল জাল দলিল না আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিছু কাজ করেছেন সেটা উম্মতের জন্য সুন্নত না কারণ আমরা সুন্নতের সঙ্গে বলছি মা সারা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যেটাকে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11টা বিয়ে করেছেন এটাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আমাদের জন্য শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই আল্লাহ পাক সরাসরি কোরআনে কারিমে বলে দিয়েছেন स्पष्ट कुरान करीम आयात दिए मिनिन सब मुमिन तुम्हरा তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজগুলো তিন ভাগে বিভক্ত এক ধরনের কাজ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত ভাষার হিসাবে মানুষ হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমাল যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো খাবার খুব পছন্দ করতেন আবার কিছু হালাল খাবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইতেন না সাহাবীরা খাইতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন না আমি এটা খাবো না তবে তোমরা খাও তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত রুচি অরুচির কিছু বিষয় ছিল এইগুলো উম্মতের জন্য সুন্নত না নবী সাল্লাল্লাহু পোশাক আদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ধরেন এক ধরনের কাপড় পছন্দ করতেন ওই যুগের সুতি কাপড় বা ওই যুগে যে কাপড়গুলো পাওয়া যেত সেগুলো প্রত্যেক মানুষ এক এক ধরনের কাপড় পছন্দ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরকম কাপড় পছন্দ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বালিশ কাঁথা তারপরে বিছানা এগুলো এক এক ধরনের পছন্দ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওজুর বদনাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই টয়লেটে যাওয়ার বদনাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পানি খাওয়ার গ্লাসটা এগুলো যেগুলো ওই যুগে যেগুলো পছন্দ করতেন এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যবহার করতেন এগুলো উম্মতের জন্য সুন্নত না যদি সুন্নত হইতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেই বদনাতে গোসল করতেন ওযু করতেন এটাই চোদ্দশো বছরে দেখতেন যে ওই নমুনায় গ্লা এই আপনার বদনা পাওয়া যেত সাহাবাই কেরাম ঠিক ওই নমুনার বদনা ওই নমুনার গ্লাস ওই নমুনার কলস ওই নমুনার আপনার সব ব্যবহার করতেন এগুলো বানাই নিতেন অটোমেটিক এবং নবী সাল্লামের গুলো যদি মাটির থাকতেন ওই মাটিরই চোদ্দশো বছরে পাওয়া যাইতো অর্থাৎ এই যে নবী সাল্লামের ব্যক্তিগত যে জিনিসপত্র দৈনন্দিন যেই ব্যবহার খাওয়া দাওয়া এগুলো উন্মতর জন্য সুন্নত নয় এগুলো নবী সাল্লামের ব্যক্তিগত এটা প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত কিছু রুচি অভিরুচি কিছু আছে এখান থেকে নবী সাল্লাম উম্মতকে যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন অথবা নিষেধ করেছেন এতটুকু উম্মতর জন্য সুন্নত এর বাহিরের গুলা সুন্নত না 